Forsætisráðherra átti fund með Úkrainu forseta í Helsingi í dag þegar leitúar Norðurlandana komu þar saman. Þau rættu hvernig Íslendingar geti hjálpað til við að draga Rússa til ábyrðar. Leitúa fundurinn í Reykjavík skipti þar sköpum. Úkrainumenn neita því alfarið að hafa gert tilraun til dróna árásar á Rússlands forseta í morgun líkt og stjórnvöld í Rússlandi sakaða um. We don't attack Putin or Moscow. Íslensk orkufyrirtæki gæti orðið af miljörðum króna eftir að ákveði var að stöðva sölu á svokölluðum upprunarvottorðum frá Íslandi. Bóluefni gegn barnaviki, kýghósta, mænusótt og stífkrampa er ófáanlegt. Barna smitsjúkdómalæknir segir að of lengi dræist að bólusetja geti kýghósta faraldur brótist út. Bandarískir hermenn, sendi herra og forseti Íslands vottuði í dag virðingu sína 14 hermönnum sem fórust í flugslýsi á Fagradalsfjalli fyrir 80 árum. Eitt þeirra sem fórst var Andrjús Hershöfingi, yfirmaður herrabla Bandaríkjana í Evrópu. Gott kvöld. Leitúar Norðurlandana tóku á móti Sílenski Úkrænu forseta á fundi sínum í Helsingi í dag, eitt af því sem var rætt enn einu sinni, var möguleikinn á að Vesturlönd sendi orustu þóttur til Úkrænu. Hallgrímur Indriðason hefur fylst með þessum fundi í Helsingi í dag. Sílenski hefur ekki farið í margar slíkar heimsóknir. Var viðbúnaður mikill? Já, það er nú óhætt að segja það og til að byrja með þá var mikil leyndi yfir þessum fundi. Það var tilkynnt á föstu daginn að norrænu fórsættisáþyrarnir ætluðu að hittast hérna í Helsingi í dag og ræða um málefni Úkrainu. En það var ekki fyrir í morgun sem það var svo tilkynnt að Selenski myndi mæta sjálfur. Öryggiskæslan var svo eftir því, það var fjöldi lögreglubíla og herbíla, þyrlur sveimuð yfir fórsættahöllinni, leyniskittur voru að þaki bæði hallarinnar og öðrum húsdagum í nágreininu, það var götum lokað í kringum fórsættahöllina og einn finnskur kollegi minn sagði við mig að hann hefði einn aldrei séð annan eins viðbúnað. En Selenski mætti laust eftir klukkan eitt að staðartíma í fórsættahöllina, fekk góðar móttökur, bæði hjá fórsættanum Sáli Ninnistu, en líka frá fyldarliði og almenningi, en almenningur þurfti reyndar að vera 200 metra í burtu af öryggisástæðum. En svo heldur þeir tveir blaðamannafund, hver voru helstu tíðindin af honum? Já, nýnistu fagnaði því að Selenski væri komin á erlenda, nei, á norræna grund af sakið. Selenski gerði þá fyrirætlan Úkrainu að ganga í NATO að umtalsefni, þrýsti á aukin stuðning, ekki bara það að NATO opnaði dyrnar, heldur að kæmi pólitísku stuðningur frá aðildaríkjunum. En hann sló síðan á létta strengi þegar nýnistu var spurður að því hvort og þá hvenær úrætlaði Orestu þóttur yrðu sendar frá Finnlandi til Úkrainu. We couldn't give up the hornets before we get the new ones and unfortunately the hornets at that time are well practically finished. But we like your aircraft. Just so you to know, Mr. Yep, yep, yeah. yep. They are good ones. Yeah, yeah. And I hope everybody <laughs> knows it. <laughs> and your neighbors know it. It's good. And hvernig gekk svo fundurinn með Norrænu fórsættisáðurónum? Já, það vantaði reyndar finnska fórsættisáðurann Sönnu Marín. Hún lætur bráttastörfum og það er verið að ræða myndur nýra ríkistjórnar í Finnlandi þessa dagana. En það var gefin út samýnleg yfirlýsing eftir fundin þar sem var lýst yfir áframhaldandi stuðningi við Úkrainu efnaðslegan í hernaði í mannúðaraðstóð og líka í því að draga Rússa til ábyrðar fyrir það tjón sem þeir hafa valdið. Og það lofuðu allir að stuðningurinn myndi halda áfram, allar þjóðurnar lofuðu því, þessi stuðningur heldi áfram á meðan þar væri á. Selenski þakkaði hverju og einu landi fyrir sig, fyrir stuðningin, þar á meðal Íslendingum, en hann svaraði því líka hvaða skilabóð hann vildi senda Rússum. Mæ ekki ekki messagin Rússi, prezidentu Pudjun, svoju državu, í súta na næsi zemli, í súta за кожну людину України. Нам все одно, що відбувається в Росії і з громадянами Росії. 
Нам не все одно, що відбувається з Україною. I would like to make three points. First, uh, Iceland supports Ukraine and continue to support Ukraine. And every day brave Ukrainians continue to fight back against Russia's illegal and brutal war. It is important for all of us to remember that Ukraine is not only fighting for you and for Ukraine, but for all of Europe. Uh, since February last year, uh, Sweden has mobilized some 2 billion euros in bilateral support, contributing to the strong assistance to Ukraine provided by all the Nordic countries. And speaking for Sweden and in the role of the EU presidency, I welcome the important steps the Union is taking right now in providing Ukraine with ammunition. I would like to say it is a moving historic day that you are here with us. We have all been visiting you in Ukraine, and I take it as a sign of hope and future that you are now on Nordic soil, meeting in this community which has such a long story of peaceful cooperation, development of society and democratic institutions. Hallgrimur, að þessu loknu settist hver og eitt leitaðan að niður með Selenski, þeirra meðal Katrin Jakobsdóttir. Hvað fór þeim á milli? Ja, þungabíða þess fundar var ja, framlag Íslands til að draga uh, Rússa til ábyrðar, uh, aðalega í þá skráningu og því tjóni sem þeir hafa valdið. Uh, það voru líka rættar uh, tillögur sem leggja á fyrir leitófund Evrópuráðsins í Reykjavík uh, núna um miðjan mæ sem eiga að uh, stuðla að uh, friði. Og Katrín segir að Ísland ætli að beita sér sérstaklega í, í þeim efnum. Við vorum ekki bara árétta þann stuðning sem við höfum þegar veitt Úkrænu, heldur líka að fara yfir í fyrsta lagi bara stöðuna í þessu stríði og í öðru lagi hvað möguleikar eru til þess að koma á réttlátum friði. Við vorum að ræða sérstaklega þær friðar tilhugur sem Silenski fórsett yfir sjálfur kynnt og svona einstaka þætti þeirra og hvað hvert og eitt okkar getur gert til þess að mjaka þeim málum áfram. Og hvernig sjáið þið framhaldið? Það sem við Íslendingar munum gera, við erum með þetta að halda leitófund Erupuráðsins á Íslandi núna í meðan mæ. Þar verður sérstaklega rætt um einstaka þætti í þessum friðartilögum sem tengjast Erupuráðin og þá sérstaklega hvað varðar ábyrðaskilduna, hvernig við getum tryggt það að innrásaraðilinn, það er að segja Rússar, beri ábyrð á því tjóni sem þeir hafa valdið. En Hallgrímur, Rússar voru með harðar ásakanir á hendur Úkrænumönnum fyrir í dag. Já, Rússar sökuðu Úkrænu menn um að hafa gert drónaárás eða reynt að gera drónaárás á Kreml og þar með sína Vladimir Putin fórsetta Rússlands bana tilræði og hann var, Selenski var spurður um þetta á blaðamanna fundinum í dag og svaraði því nokkuð skorunart. We don't attack Putin or Moscow. We fight on, on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know, enough weapon for this. That's why we don't use it any, anywhere. For, for us, that is the deficit. We, we can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal. Þessu myndbandi var deilt við á samfélagsmiðlum í dag og sagt vera af drónunum við Kreml. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa komið í veg fyrir bana tilræði við Rússlands fórseta með því að skjóta niður tvo dróna sem stemdu á Kreml snemma í morgun. Þar eru ymsar stjórnarbyggingar, þar á meðal skrifstofa og aðsetur fórsetans sem var ekki á staðnum. Stjórnvöld í Rússlandi segja þetta hafa verið tilraun til hrifjuverka og áskilja sér rétt til hemda. Talsmaður Úkrænu fórseta saka Rússaðum að hafa sviðsett árásina með það fyrir augum að geta réttlætt stóra árás á Úkrænu. Stefna Úkrænu manna sé að endurhemta sín landsvæði ekki að gera árásir á Rússland. Bezumófna Úkraína do tjóga nema að jóðna við nósum. Tómu sjó nýjakkoi vojennoi cínnosti v takíg díjag ne ísnúi. Í podrúgi, nám bezumófna vážlivo znýšuvati Всі російські військові об'єкти на окупованих територіях для того, щоб пришвидшити деокупацію цих територій. Og þá förum við yfir í aðrar fréttir. Lögreglan á Höðuborgarsvæðinu rannsakar eldsvoðan í Hafnafyrði á mánudag sem mögulega í kveikju. 
Ungmennin sem lögreglan auglýsti eftir í gær gáfu sig fram við lögreglu í dag. Ekkert í samræðum þeirra við lögreglu varpaði frekara ljósi á tildrog eldsvoðans að sögn Skúla Jónssonar að stóðar yfir lögreglu þjóns. Beðið er staðfestingar mannvirkjastofnunar á að ramagn hafi ekki verið á húsinu en eigandi þess hefur einnig haldið því fram. Lögregla byður fólk sem telur sig hafa einhverjar upplýsingar sem gætu komið að gagni að hafa samband. Um helmingur vinnandi fólks á erfitnaðan á endum saman samkvæmt niðurstöðum nýrrar könnunar. Fórseti ASI sendir ákall til ríkistjórnarinnar. Ríkið þurfi ekki að býða eftir kjarasamningum til að rétta stöðunu af. Könnunin sem unnin var af vörðu, rannsónar setri ASI og BSRB, byggði á svörum rúmlega 14.000 manns og sínir að töluvert hefur harðnað í ári hjá launafólki síðasta árið. Í fyrra átti þriðjungur er við með að standa undir öllum kostnaði, en nú er það hátt í helmingur. Þar vegur aukin húsnaðiskostnaður þungt. Meðal vinnandi fólks er fjárhagstaða einstæðra fóreldra áberandi verst. Ríflega sex af hverjum tíu í hópi þeirra eiga erfitt með að ná endum saman. Það er vert að benda og þetta er ekki mjög stór hópur. Þetta var ekki óeyfingstæðilegt að breyta. En fjárhagstæða þeirra er gríðarlega slæm hjá mjög stórum hópi þeirra og það hefur auðvitað áhrif á aðstæður barna þessa fólks. Hátt hlutfall þeirra getur ekki keift klæðnað fyrir börnin sín. Skólamáltíðir eða lagt út fyrir kostnaði tengdum félagslífi barna sinna, sökum fjárskorts. Þá hafa réttindabrot aukist, sérstaklega á minnihlutahópum. Brotið hafði verið á 29% innfættra samanborið við 60% svarenda með annan húðlitan hvítan og 56% innflytjenda. 54% hinsegin fólks og 51% fólks með föllun og eða skerta starfsgetu. Algengast er að fólk fái greitt röng laun og fái ranglega greitt fyrir yfirvinnu. Þessar upplýsingar sem hér koma fram eru bara virkilega sláandi. Finnbjörn segir þetta vera ákall til stjórnvalda. Þau þurfa að bregðast umsvifa laust við hraðversnandi vanda vinnandi fólks. Við köllum í verkalsegjungunni ef að stjórnvöld vilja eiga einhverja þjóðarsátt við okkur, þá er þetta fyrsta skrefi hjá þeim að sína það að þau vilja raunverulega þjóðarsátt. Og þau þurfa ekki að býða eftir neinum kjarrasanningum hvað það var það. Landsréttur staðfesti í dag gæsluvarðhald yfir tveimur mönnum á þrítúsaldri vegna andláts ungrar konu á Selfossi á fimmtu daginn fyrir tæpri viku. Örugglega hefur sáralitlar upplýsingar vilja veita um málið aðrar enn að grunur síðum að andlátið hafi borið að með sagnaðum um hætti. Mennirnir voru á laugatarsmorgun úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudags sem var kært samdægurs. Mennirnir höfðu því þegar setið í varðhald í rúma fjóra sólarhinga þegar landsréttur hvað upp úrskurð sinn í dag. Ekkert eftirlit virðist vera með því hvort upprunar vottorð vegna umhverfisvætnarar orku frá Íslandi séu tvítalinn. Búið er að stöðva frekari sölu á vottorðum frá Íslandi að minnsta kosti fram á haust orkufyrirtæki gætu orðið að miljörðum króna. Sá sem kaupir upprunar vottorð getur talið sér það til tekna að nota græna raforku sama hvað hann hún kemur. Erlend fyrirtæki hafa keft þessi vottorð hérðan en samtök útgefanda upprunar vottorða AIB í Belgíu hafa nú stöðvað sölu á vottorðum frá Íslandi. En hvað er það fyrst og fremst sem að samtökin gera aðtóðasund við? Það er tvítaling svo kölluð, það er að segja að fyrirtæki með ekki segjast vera með græna orku eða endurnýjalur orku þegar að þau hafa ekki keft upprunar vottorð. Einar segir að uppi sé rökstöður grunur um að þetta sé stundað, en ekki sé rétt að þessari stundu að nafngreina hvaða fyrirtæki hér á landi eigi í hlut. En það eru sem steikku fyrirtæki sem hafa sagst vera að nota að græna orku frá Íslandi án þess að hafa keift upprunna ótrúna. Já, það segir AIB, þessi samtök, það sé rökstöður grunur um það og við erum eftir að staðfesta það í okkar skóðu. Að sögn einas er þegar hafin vinna við úrbætur, henni ljúki í ágúst og orkustofnun fari fyrir henni. En hver á að fylgjast með að þetta gerist ekki? Það er kannski einn af þessum punktu sem að samtökin benda á að það er ákveðin lapsus í regluverkinu og eftirlitinu sem að þarf að kíkja á í þessum úrbótatilögum og það þarf að skýra bara betur hver hefur það hlutverk. Sala á upprunavottónum frá Íslandi hefur numið miljörðum króna og landsvirkjun telur að samanlagt verðmæti þeirra gæti orðið um 20 miljardar króna á ári. Örfunar bólusetningar gegn lífshættulegum sjúkdómum 
hefur verið frestað ítrekað í sumum grunnskólum landsins þar sem bóluefnið er ófáanlegt. Ef of langur tími líður milli bólusetninga geta sjúkdómar farið að breyðast út. Bóluefnið Bústrix Polio er gefið börnum frá fjögur ára aldri sem vörn gegn barnaveiki, kýhósta, mænusótt og stífkrampa. Nú er svo komið að bóluefnið er uppselt á heimsvísu þar sem framleiðsla á bóluefnum gegn COVID hægði á framleiðslu annara bóluefna og bólusetningar liggja niðri. Lítil hætta er þó talin á að þessir sjúkdómar brjótist út hér nema kýhósti. Og þarna getur mögulega skapast, geta skapast aðstæður þar sem að nógu margir er ekki nægilega vel varðir yfir nægilega langan tíma að þá geta komið upp litlir faraldrar af, af kýghósta. Valdýr segir að blessunarlega hafi skortur á bóluefninu ekki áhrif á grunn bólusetningar barna. Rofið er fyrst og fremst í svo kvöldum örfunarskampti eða bústerskampti sem flestir vita núna hvað er, er viðkomistu hópurinn eru Börn sem eru nýfætt og eru fyrstu tveimur, þremur mánuðum æfinar. Og þar verður svolítið að treysta á að því að þessi börn hafa ekki fengið fyrsta skamptin sinn og þá verður að treysta það að móðurinn sé varinn og börnin í umhverfinu séu varinn til þess að þau beri ekki slíka sýkingu heim. Kýhósti sem hefur einnig verið kallaður hundrað daga hósti getur haft alvarlegar afleðingar fyrir ung börn. Valdið lúnabólgu, tröflun á heilastarsemi og jafnvel döyða. Hjá unglingum og fullornum byrtist sjúkdómurinn sem langverandi og þrálátur hósti. Með reglubundum hætti þurfa börn að leggjast inn á spítala vegna kýhósta. Þurfa oft stuðning í, í marga vikur. En það er sjálfgeft og það er sjálfgeft vegna þess að okkur hefur tekist að halda þessi skefju með bólusetningu. Hersöðingjar í Bandaríkjaher, sendiherra og forseti Íslands myndust í dag 14 bandaríkra hermanna sem fórust í flugslýsi á Fagradalsfjalli fyrir 80 árum. Fimm ár eru frá því minnisvarðum flugslýsi 3. maí 1943 var eistur, en vegna jarðhæringa hefur hann nú verið færður að stapa af reikinnarsbraut. 15 voru um borði í sprengju flugvilinni Hot Stuff þegar hún brotlent á Fagradalsfjalli og komst aðeins eitt lífs af. Um borð voru bandaríkir hermenn og Frank Maxwell Andrews hersöðningi. Minningar aðtöfnin í dag var einhver hátilega þótt bæði var í kvast og kalt. Mannana 14 var minnst með ræðum, blómsvega lagðir og þyrla landhelgiskestluna flaug yfir, auk flugvilar frá bandaríkja her. It's an honor for me to represent Joint Base Andrews, who's named after Lieutenant General Andrews, and to bring airmen from Joint Base Andrews to be a part of this ceremony. So 80 years on, it's still important to remember. Very much so, and no more so than today, when Iceland and the United States are standing together again to push back against the Russian aggression in Ukraine. Þegar slýsið varð hafði engin jafn hátt settur embættismaður og Andrjós hersöðingi fallið í stríðinu og röðum bandamanna. Og ráðs viðbörða hefði orðið önnur, hefði það ekki gerst, hann hefði farið fyrir liði bandamanna sem reyðist inn í Normandi, júni 44, en í stað hans tók Eisenhower við keflinu. Hann var að vera senior leader í Army Air Corps. Air Force at that time and was a pioneer uh, in what is known today as the United States Air Force. He was one of the founding fathers of a separate service uh, from the ground forces to the Air Force for air superiority as a strategic uh, air power. Frumkvæða því að setja upp minnisvarðan eiga tveir bræður sem hafa mikinn áhuga á sögunni. Já, þeir eru reynd lendingu í keflagig en, en vegna veður sinns þá bara fundu þeir ekki af öllu. Við erum að horfa hérna bara yfir á Faradalsfjall, þetta stóra langa hérna sem að flestir kannast nú við núna eftir, eftir að gauðs. En hérna í endanum vestast, það sem er smá hækkun, að það er það sem að vélin er rakst á fjallinu. Fjöldi fólks var saman komin til að njóta hönnunar í sinni fjölbreyttustu mynd í hörpu þegar að hönnunamars var settur í 15. sinn. Hinnar ymsu sýningar út um alla borg opnaði um leið en mestur hluti hátíðarinnar fer fram á hafnatorgi í miðbæni. Við erum komin á alveg nýjan stað. Meiri styrkur, meira innihald, fleira fólk og mjög mikið af mjög flottum hönnuðum á Íslandi sem er að starfa á rosalega breyðu sviði. 
það liggur kannski beinast við að spyrja sko hönnunar Mars og hann er núna reglulega haldin í maí er maí kannski bara hendur í mánuður fyrir svona haldi? Já, sko það var nú COVID sem að ítti okkur til í dagbókinni og það var mikil pressa á okkur að bara færa hann yfir í betra veður og hönnunar Mars er auðvitað hönnunar Mars er það líka það var alltaf tvöfald merking í orðinu þannig að hönnunar Mars er núna í maí og þeir bara vel um að fara að því Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karslós í kvöldsins Baldvin? Já, við ætlum að ræða um nýja könnun sem sínir að fleiri eiga erfitt með að ná endum saman en í fyrra og að staða margra hópa launafólks hefur versnað. Þeir koma til mín frangöldastjóri Vörðu og forseti ASI. Við höldum einnig áfram umfjöllunum brunavarnir en nú beinum við sjónum okkar að atvinnuhúsnæði sem búið er í. Svo þú líka nota síðast að tækifæri til að heimsækja galeríið Open á Grandanum sem kveður með sýningu Ingi Bjargar Sigurjónsdóttur. Takk fyrir það, Baldvin. En þá veðri, austlæg 8-3 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 síðst, skíðan með köflum eða bjartviðri en allvíða væta á sunnanverðurlandinu og talsverð rigning á suðausturlandi annað kvöld. Hitti 5 til 12 stig að deginum, Kristín Hermastóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sérum í kvöld. Spennan er mikil í úrslutakefni hvernig um Íslandsmeistra titilinn í handbolta. Leikið er í undanúrslutum í kvöld. Leikdagar hafa verið staðfestir í þjóðadeld kvenna í fótbolta í haust. Ísland byrjar á heimaleik gegn Vils en endar á útileik í Danmörku. Spennan er reynt æsileg í topparatun í eftudeld Þýskalands í handbolta. Rænekar Löfun og Kíl mættust í dag í þýðingamiklu leik. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Rifjum þá næst upp helstu aðri í frétta. Forsetisráðfæra átti fund með Úkrænu forseta í Helsingi í dag þegar leitúar Norðurlandana komu þar saman. Þau rættu hvernig Íslendingar geti hjálpað til við að draga Rússa til ábyrðar. Leitúafundurinn í Reykjavík skipti þar sköpum. Úkrænu menn neita því alfarið að hafa gert tilraun til drona árásár á Rússlands forseta í morgun líkt og stjórnvöld í Rússlandi saka þá um. Við ekki ættum Putin eða Moskó. Íslensk orkufyrirtæki gætu orðið af miljörðum króna eftir að ákveðið var að stöðva sölu á svokölluðum uppruna vottorðum frá Íslandi. Bóluefni gegn barnaveiki, kýghósta, mænusótt og stífkrampa er ófáanlegt. Barnas mitsjúktumalæknir segir að of lengi dræist að bólusetja geti kýghósta faraldur brotist út. Næstu fréttir í verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppbærður allan sólarhengin en þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.